Դիկին փոստանջան ինչ խորթ ունի հենց այստեղ սկսել ձեր հավատությունը։ Ես կխնդրեի, որ դուք բոլորը այս տեսարանը նկարահանեիք, ապսոս որ առառատը եւ արագած ամբողջապես չեն երևում, փակված են, ամպերով բայց այն ամենայնիվ կարելի ասել արարիչը երբ ստեղծում էր երկիրը եւ մատնանշում էր որտեղ է դրախտը ես կարծում եմ հենց այստեղից է սկսվել է եւ իհարկե ես շատ կարևոր խորհրդանշական պահ է հենց այդ պատճառով մենք ցանկացանք այստեղից սկսել մեր առաջի մամուլի ասուլիսը ինչպես մենք նշեցինք թե ինչու է ինքն կտրել մեր անվանումը երկիր ծիրանի երկիր ծիրանին դա ողջ հայկական բարձրավանդակի անունն է եւ հարակից տարածքների որը պատկանում է հայ ժողովրդին եւ հենց այդպես էլ մեզ ճանաչել են պատմությունը այդպես է մատնանշում հետեւաբար մենք ենք երկիր ծիրանի եւ զավակները եւ տերերը եւ այդ դա է նաև հիմնական պատճառը, որ այստեղից պետք է սկսենք։ Հիմա երևի գնանք Սեպագիր արձանագրությունների մոտ, որտեղ մատնանշվում է Երևանի հիմնադրման վերաբերյալ նաև եւ Երևան արդեն այս տարի 2799 տարեկան է, շուտով մեր հարուրամյակը կնշենք Հայաստանի Հանրապետության եւ հարուրամյակին արդեն նա կդառնա 2800 տարեկան։ Այսինքն մենք ունենք հազարամյակների պատմություն եւ հենց այդ հազարամյակների պատմական նաեւ խորուրդը եւ մշակույթը եւ ժառանգությունը եւ ուժը մենք պետք է գիտակցենք եւ հասկանանք ովքեր ենք մենք եւ ուր պետք է գնանք եւ ինչպես պետք է նաեւ ապրենք հարիր մեր արժանապատիվ հարիր մեր անցյալին պետք է ապրենք եւ արժանապատիվ պետք է լինենք Սիրելի հայրենակիցներ այսօր երկիր ծիրանի կուսակցությունը հանդես է գալիս իր առաջի մամուլի ասուլիսով եւ մամուլի ասուլիսով մենք ցանկանում ենք հայտարարել որ մենք գործելու ենք Հայաստանի հանրապետության քաղաքականության ներքո եւ բանեցնելու ենք քաղաքականություն մենք լինելով անդրսահմանային ազգ պատրաստվում ենք ներգրավել մեր ազգի ողջ ներուժը քաղաքական գործնեության մեջ այլ ոչ թե միայն բարեգործության կամ այլ նպատակների համար այլ հենց նրա համար որպեսի մենք կարողանանք մեր քաղաքական հայտը ներկայացնենք ոչ միայն հայաստանի հանրապետությունում այլ նաև հայաստանի հանրապետության սահմաններից դուրս առաջի կամ միջոցառումը որը նախատեսվում է հայաստանի հանրապետությունում դա մեր մայրաքաղաքի քաղաքապետության Երևանի քաղաքապետի եւ ավականու ընտրություններն են եւ այս քաղաքական գործընթացին երկիր ծիրանի կուսակցությունը պատրաստվում է իր մասնակցությունը ցուցաբերել եւ այդ մասնակցության ներքո մենք ընտրեցինք այսօր Երևունի այս բերթի տարածքը որը նաև թանգարան է եւ որտեղ նաև պահպանվում է մեր Երևանի անձնագիրը եւ հենց այս անձնագրի ներքո որը այստեղ է տեղադրված այս անձնագրի ներքո մենք ցանկանում ենք սկսել մեր մերկնարկը հենց քաղաքական այս ապագա սպասելիք միջոցառման համար Եվ այդ իսկ պատճառով, քանի որ այստեղ Սեպագիր արձանագրություն է, ես պետք է ընթերցեմ, թե ինչ է նշված Սեպագիր արձանագրության վրա։ Խալդի Աստծո զորությամբ արգիշտին մենուայի որդին այս անարի կամրոցը կառուցեց եւ անվանեց Երևունի։ Ի հզորություն Բիայնիլի ուրարտու երկրի եւ Ի սարսապ թշնամի երկրների։ Արգիշտին ասում է, հողը ամայի էր, ձեռնարկեցի այստեղ հզոր գործեր։ Խալդի Աստծո զորությամբ արգիշտին մենուայի որդին թակավորը հզոր թակավորը Բիայնիլի երկրի կարավարիչը տուշպա քաղաքի Մենք այստեղից պատրաստվում ենք սկսել մեր մեկնարկը եւ հասնել արգիշտի մեկ Երևան 
Երևանի արգիշտի մեկ փողոց, որտեղ կենտրոնակայանն է, Երևանի մայրակաղաքի, մեր հայոց մայրակաղաքի կենտրոնակայանի գրասենյակն է։ Եվ այնտեղից պատրաստվում ենք սկսել մեր երկրում բարեպոխումներ, ոչ մեն բարեպոխումներ, կաղաքական համակարգ, որը պետք է ծարայի իրապես հայ ժողովրդին։ Այն ինչ, որ մենք ունեցել ենք այս 25 տարիների ընթացքում, մենք գտնում ենք, որ չի ծարայել մեր ժողովրդին և ոչ միայն մենք են գտնում, թե ինչպիսին էր երևանը, որովհետև այս բլուրից երևում է ամբողջ երևանը և տեսակ, թե ինչպիսի տարածքներն է ունի, կանանչ են արդյոք մեր տարածքները, նման են այն կաղաքին, որը գծագրեց մեր համար թամանյանը, իհարկ է այդպես չէ, ծավալի է, բայց այս 25 տարիների ընթացքում մեր երևանի կանանչ տարածքները վերացան և երևանը վերացվեց միայն և միայն կարելի ասել շինությունների, որոնց կողկերը չկան կանանչ տարացքներ և մենք աստ էյության, չեն կարողանում ապրել էկոլոգյակիպես մակուր կաղաքում։ Երևանի խնդիները բազմատիպի են, բազմաշերտ են, բայց նաև միև նույն ժամանակ երևանը դա կաղակ պետություն է։ Իր մեջ այդ կարավարումը ներարում է աստեղության նաև պետական կարավարում, որը չունի միայն մի քանի գործա Եվ բոլոր խնդիրները ներարված են նաև երևանի կաղակապետարանի կարավարման ներքո։ Հիմա ես կպորձեմ արդեն պատասխաներ ձեր հարցերին։ Կասեք ինչ կարգախոսով եք մասնակցելու առաջիկա անտությունների և հիմնական Կարգախոսի մասին կխոսենք անցիք սամեկին, դուք դրա մասին կտեղեկանակ, հենց կարոզարշավի մեկնարկի օրը և կարգախոսը և մեր կարոշական նյութերը ձեր համար մաչելի կլինեն անցիք սամեկին և նաև մեր նախնտրական ծրագիր իրենց ուղակի հերացնելու այս կաղաքական ասպարեզից, որով հետև մենք գտնում ենք, որ նրանք ձախողել են և իրենց պաշտոնավարում այս երկարաժամկետ պաշտոնավարումը ուղակի կործանարար է եղել Հայաստանի Հանրապետության համար և երևան կաղաքի համար։ Եկին պաստանջան նշանակում է սա արդյոք, որ ելքի հետ համագործակցության եզրեր տեսնում եք այն ու ամեն այնիվ կաղաքապետարանում։ Կարծում եմ դուք տեղյակ եք, որ ելքում ընգրկված անձինք, ելք դաշինքում, որը ավականու թեքնացուններ է առաջադրել, այնտեղ ընգրկված են մարդիկ, ում ես անձնապես ճանանչում եմ, և իհարկ է այդ մարդկանց հետ մենք հնարավորություն կունենանք, որոնք են ես ձեզ նրանց թույլ և ուժեղ կողմերը։ Ես պետք է ասեմ, որ մեր հիմնական թիրախը հանրապետական կուսակցությունն է։ Ոչ այդ անունները, որ դուք թվարկեցիք, այլ մեր հիմնական թիրախը հանրապետական կուսակցությունն է, որովհետև հանրապետական կուսակության ներքո են տեղի ունեցել ողջ չարաշահումները, որը կործանարար են և դարցրել են ստեղության բացարցակ խոցելի Հայաստանի հանրապետությունը։ Եկին պոստաջան, եթե կարելի է մի քանի հարց, տեսեք, տեղի ունեցան ազգային ժողովի ընտրություններ և այսպես կարել է լսել կննադատություն, որ ընտրությունները կեղցվեցին, բայց ընդիմադիր ուժերը ոչ ինչ չկարողացան անել, հետ ընտրական որևը զարգացումներ տեղիչունեցան և հետևաբար մասնակցել են ման ընտրություններին, պարզապես նշանակում է լեգիտիմացնել գործող իշխանությանը դու գիտեք տեղեկացված եք, որ ես շուրջ ինը տարի եղել եմ պաստաբան և պաշպանել եմ մարդկանց ում իրավունքները ոտ նահարվել են Հայաստանի Հանրապետության իշխանավորների կողմից, 
նույնիսկ այն վարագայում երբ նանց նկատմամ մեղադրանքի առաջադրվել ընդուպ միջև նաև դատապարկում ծմահազատազրկման, դա դրչի նշանակում, որ դու չպետք է կո իրավունքների իրացման համար չպայքարես և չպաշմանես կո իրավունքները, նույնիսկ այդ պարագայում, երբ թվում է, թե հնարավոր չէ ոչ ինչ անել և հնարավոր չէ ընդհանրապես հաղթել, միշտ կա հնարավորություն, թե � Հաղթանակը գրանցվում է միայն այն պարագայում, երբ դու գնում ես դեպի այդ հաղթանակը։ Իսկ եթե դու կաղաքականության մեջ ես, ապա ծանկացած գործ ընթաց պետք է ոգտագործ ես, որպիսի տեղ հասնի կո կաղաքականությունը և Հաղթանակին դու պետք է ինքը դգնաս, իսկ ինչ վերաբերվում է լեգիտիմության կամ ոչ, ապա նույն իսկ եթե դու չես մասնակցում, դա դրջի նշանակում, որ այդ ընտրությունները վստահելի են լինելու, եթե նույն իսկ չես կարծես թե տեղի էին ունենում ընտրություններ և ընտրվում էին նույնիսկ ժողովրդական դատավորներ, բայց պարզեր, որ ընտրություններ չկային, բայց դա դերջի նշանակում, որ դու պայքա չպետք է տանես և նույն խորդային միության կյանքի կոչել և ոգտվել այդ հնարավորությունի։ Վերջ ի վերջոն մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է դարնանք կաղաքական ազ և կաղաքական հայտի ներքո դու կարող ես պանեցներ կաղաքականություն։ Եվ կյանքըցուց է տալիս, որ ամեն ինչ կաղաքականություն է։ Նույնիսկ, երբ երեխան գնում եմ անկատարտես, առաջի այդ ուսումնական հասկատությունը դա նույնպես կաղաքականություն է։ Հետևաբար մենք պետք է հասկանանք, որ այո, նույնիսկ այսօր այս տեղ լինելով և այս տեկստը պարտալով, սա կաղաքական տեկստ է, այսինքն մենք պետք է գիտակցենք, մենք կաղաքականություն բանեցնելու � Հոստանճան կարծիք կան նաև, որ անդիմադիր ուժերի չը միավորվել է այսպես ձերնտու է իշխանություններին և կնտրողներ իմա պետք կենտրություն կատարեն երկու անդիմադիր ուժերի ինչև, իչ կարող է կասել այս կապակթյան� պետք է մենք հասկանանք, որ մեկ տեղելով բոլոր ուժերը դա այդքան էլ արդյունավետ չէ, դա ընդհանուր երբ մարտավարություն և ռազմավարություն ես մշակում։ Հաշվի պետք է արնենք նաև մեր 25 տարիների փորձը, երբ ինչ որ մի փոքր հարցի շուրջ միավորվում են և հետագայում արդեն այդ միավորները, կանի որ նաև սպոնտան էի միավորվել և կեղծ պաստորեն իրար համար ոչ համակրեդի ձախողվում է, այս 25 տարիների փորձը դա է ծուց տվել և ընդհանուր առմամբ ամբողջ կաղաքականությունն է դա ծուց տալիս։ Դու կարող ես լինես մեկ միավորում միայն այն դեպքում երբ կան նույն ծրագիր, նույնատիպ ծրագիր, նույնատիպ գաղափարախոսություն և նույնատիպ սկզբունքներ։ Եթե դրանք չկան, ապա մարդի գնալ ընդհանուր առմամբ այսպես ասենք պայքար տանել մարդկանց հետովքեր, որ նույն գաղափարը չեն կրում, դա արդունավետ չէ։ Արբեր գաղափարներ ունեք ձեր գլխավորած կաղաքական ուղեք և դաշինքը։ Իհարկե, 
որը դեռ պետք է հղկվի ես չգիտեմ նրան կդառնան վերջի վերջո մեկ քաղաքական ուժ թե ոչ այնտեղ ներգրավված են տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ տարբեր մտածումներով եւ հետեւաբար այդ արդեն իսկ իրենք իրար հետ տարբեր են դեռ միասնական չեն իսկ մեր մտածումներ ապա փարախոսությունը մեր ծրագիր ընդհանուր առմամբ տարբերվում է այս 25 տարիների գործող ուժերի ծրագրերից եւ մեր հիմնական նաեւ մեղը նպատակային է որովհետեւ մենք մեր անդրսահմանային ժողովրդին ներգրավենք մեր քաղաքականության մեջ նրանց մասնակցությունը լինի ուղղակի մեր քաղաքական գործընթացներին եւ նրանք պետք է ներկայացված լինեն մեր քաղաքական բոլոր մարմիններում ուղակի եւ առանց որևիցե խտրականության տիկին փոստանջան որոշակի շրջանակների կողմից դուք էմոցիոնալ քաղաքական գործիչ եք ընկալվում եւ ասում են էմոցիոնալ գործիչը չի կարող լինել լավ կառավարիչ քաղաքի սրա հետ կապված ինչ կասի նախ պետք է ասեմ որ քաղաքական պաշտոնում դու պետք է ունենաս այո նաեւ էմոցիա առանց էմոցիայի դու չես կարող հաղթահարել որևիցե խոչընդոտ իսկ հատկապես հայկական այս քաղաքական իրույթում երբ մեն ինչ բավականին կեղտոտված է եւ կարելի է ասել հարիր չէ մարդկային հարաբերություններին եւ էթիկայի կանոններին ապա էմոցիաները շատ կարեւոր են որովհետեւ հենց էմոցիաների միջոցով ես դու կարող անում հաղթահարես խոչընդոտներն ու դժվարությունները իսկ ինչ վերաբերվում է կառավարիչին առաջի հերթին սա քաղաքական պաշտոն է թող որևիցե մեկը չփորձի այլ կարծիք հայտնել կամ թուրիմացության մեջ քցել հանրությանը որովհետեւ հենց քաղաքականությունից է գալիս ամեն ինչ եւ քաղաքականությունից է բխում ամեն ինչ արցունավետությունը դրական կառավարումը եւ նաեւ օկտակարությունը բխում է հենց նրանից թե ինչպիսի քաղաքականություն է բանեցնում ղեկավարը իսկ այս պաշտոնը նույնիսկ յուղապետի պաշտոնն է քաղաքական պաշտոն եթե ինչ որ մեկը ասում է որ դա ուղակի կառավարի չէ դա ուղակի սխալ մտածում է եւ այստեղ այդ սխալմունքը մենք պետք է նաեւ շտկենք եւ ասեմ ձեզ մենք չունենք ինք այդպիսի մշակույթ որպիսի նե քաղաքապետի ընտրությունը հատկապես նաեւ մայրաքաղաքի քաղաքապետի ընտրությունը մայրաքաղաքի ղեկավարի ընտրությունը եւ այստեղ նույնպես պետք է լինի մրցակցություն հենց քաղաքական մտածումների եւ դիրքորոշումների մեջ Եկեմ Փոստանջան ընտրվելու դեպքում դուք ինչպիսի քաղաքապետ եք լինելու եթե մի քանի բարով փորձեք ասել Մենք ունենք ծրագիր, ծրագիրը կհրապարակենք, ծրագիրը ներառում է ին մեջ տարբեր ոլորտներ եւ տարբեր խնդիրներ, որոնց պետք է անհրաժեշտ կատարենք, իսկ ամենակարևոր հարցը, որը այսօր մեր բոլորից արջև կանգնած է, դա այն է, որ մեր հանրային միջոցները նույնիսկ մեկ դրամ չպետք է գտնվեն եւ յուրացվեն։ Ամենակարևոր հարցը դա է չպետք է տեղի ունենա գողություն, որը տարիներ շարունակ մեր հանրային միջոցներից գողացվել են, յուրացվել են եւ հանրային միջոցները չեն ծառայել իրենց նպատակին։ Ամենակ հրատապ եւ առաջնային հարցը դա է։ Իսկ դրանից արդեն բխող մնացած հարցերին հնարավոր է գուցում տալ։ Հնարավոր է նաեւ որ պետության նկատմամբ ստահությունը եւ քաղաքական համակարգի նկատմամբ ստահությունը գալիս է միայն այն ժամանակ երբ այդ երկրում գործում է օրենքը եւ այդ երկրում կոռուպցիայի ցուցանիշը նվազ է եթե կա երկիր որտեղ կոռուպցիայի ցուցանիշը այսպիսի մակարդակի է ինչպիսին է հայաստանում ապա այստեղ արդեն մենք ունենք խնդիրներ թե ներդրումների հետ կապված թե ընդհանուր առմամբ մեր հավաքագրված հարկերի ծախսման հետ կապված մենք տեսնում ենք որ մենք ունենք բյուջե բայց այդ բյուջեի շուրջ 50%-ը ուղակի յուրացվում է եւ յուրացողներ յուրաց ովքեր որ յուրացրել են այդ գումարները չեն պատժվում եւ տարիներ շարունակ այդ գումարները փաստացի գտնվում են ապօրինի շրջանառության մեջ եւ նաեւ դուրս են գալի հայաստանի հանրապետությունից կարելի է տիկին փոստանջան այդ ու փոսեցիք որ բյուջեի ամեն մի դրամ պետք է տնտեսվի մենք տեսանք օրերս հրապարակվել է տարն մարկարյանի ավելի հարստություն ինա շուրջ ոկարսունից ավել միլիոն դոլար է հայտարարագրել շքեր առանձնատներ մի ահրելի կարողություն դուք հավանաբար տեսել եք ինչ է կարծում Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեից մաս կա տարոն մարտանի այդ գիտակած միլիոնավոր դոլարներին չեմ կասկածում որ մաս չլինի եթե չասենք որ երևի թե երևի նույնիսկ 90%-ն է 
նույնիսկ 90%-ն է այդ ահրալի գումարների հենց քաղաքապետարանի միջոցների յուրացումը կազմում եւ եթե համեմատություն անենք ապա կարող եմ միանշանակ ասել բարձր աստիճան պաշտոնյան չի կարող կուտակել նմանատիպ հարստություն եթե դու աշխատում ես որպես բարձր աստիճան պաշտոնյան քո աշխատավարձդ կարող է բավարարել շատ նվաս հարցերի լուծման համար եւ ես շուրջ 10 տարի այսինքն արդեն 10 տարի ես բարձր աստիճան պետական պաշտոնյա եմ եւ ես չեմ ձեռք բերել որովից է կարողություն եւ չէի է կարող ձեռք բերել որովհետեւ այդ աշխատավարձով դու չես կարող նման կարողություններ ձեռք բերել եւ նաեւ այդ ցանրաբեր նվաճության ներքո դու չես կարող իրականացնել նաեւ ձեռնարկատ իրական այլ գործնեություն որովհետեւ կարող անես դրա միջոցով գոնե վաստակես եթե փորձեն դրա դրա հիմնավոր ու մա այդպես նրանք տալ այսինքն եթե դու բարձր աստիճան պաշտոնյա ես հատկապես հայաստանում հասկանալի է որ այդ միջոցները ձեռք են բերվել ապօրինի եւ իհարկե է դրանք նաեւ պետք է ուշադրության կենտրոնում լինեն իրավապահ մարմինների բայց նաեւ ասեմ ձեզ որ վերասկիչ պալատի կողմից հրապարակված զեկույցի ներքո քաղաքապետարանի այդ աշխատակիցները եւ պարոն տարոն մարկարյանը նույնպես չպատժվեցին եւ քրական հետապնդում չտեղի չունեցավ չնայած նրան որ ամբողջ այդ ասֆալտապատումը չեր համապատասխանում եւ օրենքի պահանջներին եւ պայմանագրի ներքո դրույթներին այսինքն ոչ հողոցներն էին համընկել ոչ այդ օկտագորցվող նյութերի որակը եւ ստանդարտներ համընկել այսինքն նույնիսկ այն միջո ապրանքները որը օկտագորցել են նույնիսկ այդ նյութերի ցակման հավաստիկներ չկային հավաստագրեր չկային հիմա տեսեք դուք ունեն պատմական հայական հարցը տեսեք որ նա անպա անպաջելի է տիկին փոստանջան դուք նշեցիք որ այդքան ահրելի կարողություն ունեմ հայտարարել է դրանց առաջ էլ վերահսկիչ ամեն դեպքում նա չի պատժվել այդ որպես իրավաբան գնալու եք լինելու եք անպայման երեք ուժեն լինելու ուրեմն ավականիում այդ դուք ինչ է պատրաստվում անել վերահսկող դառնալ տարուն մարկարյանի այդ միլիոների որոնք կստայսնում եք որ մասնակ կազմել է քաղաքապետան ուժեի Սուտով ազգային ժողովից այդ գրասենյակից ազգային ժողովի աշխատասենյակից կտեղափոխեմ 9 տարվա արխիվը եւ դու կտեսնեք թե ինչպիսի ինչպիսին է այն այնտեղ կան նաեւ հաղորդումներ հանցագործության մասին իհարկե է մի օր մենք անդրադարձ ենք կատարելու այդ ամենին այս նաեւ այլ պաշտոնյաների վերաբերյալ այդ հաղորդումները հանցագործության մասին ես ամեն ինչ անելու եմ որպիսի մեր համազգային այդ ներուժ այդ կարողությունը օկտագորցեմ մեր երկրի զարգացման համար եւ կառավարման համար մենք կարող ենք այս պահի դրությամ կազմենք 50 ամենալավագույն մասնագրերների կողմից խորհրդատվությունների միջոցով կառավարություն 50 թվով 50 հատ այսինքն ոչ միայն մեկ կառավարություն մեկ ավականի կամ մեկ կառավարման օղակ այլ նույնիսկ 50-ը ամենալավագույն մասնագետների ներգրավմամբ նրանց խորհրդատվություններով իսկ ամենակարևոր նորից եմ կրկնում դա քաղաքականությունն է Տիկին Հոսանջան մի հարցը թե եւ դուք նշեցիք որ միացյալ նահանգներում հանրային կառավարման այս կրթություն եք ստացել եւ ավելի լավ մեթոդներ դիտե կառավարելու բայց ուսացումը ստեղծել եք մի քիչ այսպես վե գաղափարներով այսպես վերա պատոս կա ընտրա անվան անվանումից ստացած եւ ծիրանի արկախոսը դեպի արարատ ու դուք միշտ խոսում եք սկյուրքի համայն հարության ուրեմն համայն աշխարհի հարության համախմբելու ձեր այսպես դեպումներից մի տեսակ մարդի քաղաքական գործիչները շատ այսպես պաթետիկ են համարում ձեր այդ քաղաքական ուղին եւ ձեզ այդքան էլ իրատեսական իրատեսական չեն համարում այն ինչ կասեք այդ մարդիս կապես իրատեսական է ձեր բռնած ճանապարհը ձեր նպատակները ձեր հարցին պետք է պատասխանեմ դասական տրամադրության ներքո եւ դասականի լեզվով մաքս վեբերի խոսքերով պետք է պատասխանեմ որ եթե դու չես ձգտելու անհնարինին ապա դու նույնիսկ չես կարող իրականացնել հնարավորը հետևաբար եթե խոսում է ինչ որ մեկը պաթոսից կամ այլ հարցերից եւ ուզում է ասել որ քաղաքականությունը դա երազանք չէ ապա նրանք են սխալվում եւ նույն այդ քաղաքական գործիչները իրենք են ձախողել այս 25 տարիների ընթացքում եւ ասեմ ձեզ մենք վերցրել ենք մեր երկրի իսկական անվանումը 
երկիր ծիրանին, դա մեր երկրի անվանումն է։ Ես հենց այնպես չասեցի, որ մեր երկիրը կոչվել է երկիր ծիրանի։ Եվ ամբողջ հայկական բարցրավանդակը և առառատ լրից այն կող մեր նաև գետերը, սրպազան եպրատը, դա ամբողջը մեր երկիր ծիրանին է։ Մենք չենք թարգման է ոտար լեզուներից, անուններ չենք վերցր է, ոտարամուտ անուններ չենք վերցր է, մենք դիմել ենք մեզ պատկանող ժարանգությանը, մեր հայկական բարերին ենք դիմել և մեր անվանման ենք դիմել։ Եվ ճիշտ են կար է, և հենց սա է ամենա կար է, որը և նաև հաղթական է։ Եկին Հոստանջան, մի գուծ է հարցս անհամես պատասխան է ենթադրում, բայց � բայց կարծում եմ ամենակատարյալը, որը բնությունը ստեղծել է, դա իհարկ է կինն է, ով նաև շարունակում է մարդկային կյանքը, հետևաբար առավելությունները և արդեն ավելի նվազ կարողությունները թողնում եմ ձեր գնահատակալ։